ndani ya mwanamke hamna dispe hana misuli ya kuambukiza nidhamu kwa watoto iko kwa baba kwa hiyo baba akikaa mbali na watoto watoto obvious definitely watakosa discipline na hiyo ni biblia ukisoma waefeso sula ya sula ya sula ya ngapi ile ya ya sita stari wa kwanza mpaka pale wa nne inasema enyi watoto watini wazazi wenu katika bwana na pia nasema kuhusu wazazi enyi wazazi waleeni watoto wenu katika eh, tena wazazi imesema wa baba maana kuna nafasi ya wazazi kuna nafasi ya baba ile mstari wa 4 nazungumzia baba enyi wa baba waleeni watoto wenu katika maonyo na adabu hivi vitu viwili hivi kwa nini biblia ikusema enyi wazazi ah imesema enyi wa baba specific kwa wa baba waleeni watoto wenu katika maonyo na adabu maonyo na adabu zaloa <coughs> kwa baba na kama uamini hilo we umulizi wa mama wa mama wanafahamu hii katoto kadogo kanaweza kakamkimbiza mama na kasimsikilize wakati mwingine naona ya mke wangu wale watoto wadogo unakuta mtoto ana miaka mitatu anachezea kitu pale unaenda unamuonya mama anamuonya anamwambia wewe acha kuchezea hiyo wewe nani We Jofre, usicheze hiyo. Pale ka Jofre kakisikia sauti ya mama, hata hata amwangalie. Kwamba tu kwamba mama anaongea, wala ageuki, anaendelea tu kuchezea. Hiyo mara ya kwanza mama anarudia. Jofre nimesema acha. Jofre angalie. Mara ya tatu mama asema, Jofre, nadhani unataka nikuchape sasa. Unataka fimbo eh? Unataka fimbo eh? Jofre aache. Mara ya nne unaona mama asema, "Eh, sasa naona wewe wewe unijui, ngoja sasa nitafute fimbo." Mama anakuwa anatafuta tafuta fimbo. Pale ndo Jofre atageuka. Hata acha ila atageuka kumwangalia mama unatafuta kweli hiyo fimbo Na na mama huyo akishapata ile fimbo sasa mara ya tano ndo anasema ehe sasa wewe ngoja nikufuate mara ya tano ndo Jofre atakimbia kutoka pale five times Discipline ya mama kiwango cha discipline cha mama kiko chini sana Hiyo misuli ile ya misho kwa baba kwa hiyo baba lazima wakae karibu na watoto kujenga ile misuli ya ya display. Sasa mtoto huyu yumwangalie baba. Wakati mwingine mama na mke wangu anaangaika naye anaongea naye, mtoto wala asikii. Alafu nasikia mke wangu anasema, "Baba, mwangalie nani hataki hataki kula. Fulani hataki kula. Yaani tu akisema fulani hataki kula. Yule mtoto macho yake yata, hayataenda kwa mama, yataenda kwa baba. Kuangalia kwamba baba amesikia hayo mashtaka." Utaona mtoto anaanza kuniangalia. Alafu na mimi nikimwangalia bila kuongea. Hapo sisemi chochote, yani nikimwangalia alafu tukagongana macho. Mtoto anaona eh yasiwe makubwa. Taratibu unaona anaacha, anakimbia. Na baba hajaongea wala hajashika fimbo. Lakini kwa sababu ana kiwango kikali sana cha misuli ya nidhamu. Sasa kuna vitu ambavyo baba hana Mama hana viko kwa baba na kuna vitu ambavyo mama hana mbaye baba hana viko kwa mama. Na mwanzo baba hana ni uwezo wa juu katika kufundisha mtoto. The training. The deep training iko kwa mama. Na hapa ninataka nichambue mambo machache kutoka kwenye andiko ambalo nimelichagua. Wenda ndo itakuwa sehemu yangu ya mwisho katika kipindi hiki tutasoma Tito hapa tutaangalia kipengele wale wanaoandika kipengele kinachosema kazi alizopewa mwanamke kwa ajili ya familia kanisa na jamii wewe umepewa kazi gani kwa kuna kazi ambazo wanawake wamekabidhiwa wengine wanazifanya wengine wazifanya na hizi kazi wamekabidhiwa na Mungu Tito sura ya pili mstari wa tatu na ule wa tano Tito mbili tatu tano Maandiko anasema vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Wasiwe wasingiziaji. Wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi bali wafundishao mema ili wawatie wanawake vijana akili. Wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao na kuwa wenye kiasi na kuwa safi na kufanya kazi za nyumbani mwao kuwa wema 
kuatiwa waume zao wenyewe ili neno la Mungu lisitukanwe. Kwa hiyo haya mambo yanayofuata yako mambo 12. Kazi 12 alizopewa mwanamke ndio nitamalizia hapo zinatoka kwenye ile andiko niliyosoma. Jambo la kwanza wanawake wao wenyewe kwanza wanapaswa wawe na mwenendo mzuri wao kama wanawake. Wawe na mwenendo mzuri asante. Wawe na mwenendo mzuri wao kama wanawake. Maandiko msalo wa tatu nasema vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa ukamilifu. Shule ya kwanza ya aliyopewa mwanamke sio kufundisha jamii. Shule ya kwanza aliyopewa mwanamke sio kufundisha kanisa wala sio kufundisha familia. Shule ya kwanza ni kujifundisha wewe mwenyewe. Mwenendo wako wewe mwenyewe. Mwenendo wako tu peke yake ni, ni shule. Your appearance peke yake ni shule. Kuna kitu watu watajifunza kwa muonekano wako tu. Kuna kitu watu watajifunza kwa kukutazama tu bila wewe kuongea chochote bila kusema kaeni hapa niwafundisha. Mhm. Kwa kukuangalia tu tayari wataandika notes zao na kusema na, na mimi nataka niwe kama mama fulani. Na mimi nikiolewa nataka niwe kama vijana wanasema na mimi nikioa nataka ni wewe mke ambaye atafanana na mama fulani. Wewe wanakufananisha? Unatamaniwa na watu wengine wawe kama wewe? Wadada wanatamani wawe kama wewe, wakiolewa wawe kama wewe. Wanaume kule nje vijana wanatamani na wao wakija kuoa wapate mke kama wewe. Shule ya kwanza haianzii kokote inaanzia kwa mwanamke. Wanawake wengi leo watu wazima wameshindwa kutimiza hili. Kwa hiyo leo tunapozungumzia kizazi kinabomoka leo tunapozoema mara nyingi nawasikia wanasema watoto wa leo wameharibika. Na mimi wanawaambia watoto wa leo hawajaharibika. Mhm. -mm. Wazazi wa leo ndio wameharibika. Sio watoto. Kwa sababu watoto wakizaliwa hawazaliwi na kitu. Wanazaliwa na ile 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 dhambi ya asili, lakini ile pipa liko empty. Chochote kitakachotumbukizwa kitaota. Ukipendikiza mema, yataota mema. Ukipendikiza maovu, yataota maovu. Yaani chochote mtoto atategemea nini kinacho kinachowekwa ndani mwake. Na mzazi asipoweka chochote, dunia ina vingi vya kuweka. Kwa hiyo unakuta mtoto kaharibika, mambo yameenda kombo, wazazi wanasema watoto wa leo wameharibika, lakini sio watoto ni wazazi. Kwa sababu wazazi wenyewe hawana shule ya kutoa. Yaani watoto wakiangalia kwa sababu shule ya kwanza hiyo haifundishwi inakuwa observed. Wazungu wanamsema wanasema most is caught than taught. Mafundisho mengi yanapatikana kwa njia ya kuangalia kuliko kuyafundisha. Watoto wengi watafanya kile unachokifanya kuliko kile unachokisema. Mimi kwa mfano na mtoto wangu nilikuwa mtoto mdogo ukiwa na miaka kama mitatu. Sasa mara kwa mara nilikuwa napenda, huwa napenda nikikaa pale ofisini au nyumbani au wapi, mara nyingi napenda kuwa na kitana. Ni hobi. Kwa hiyo mara nyingi nachukua kile kile kitana naanza kuchana ndevu. Nafanya hivi wakati mwingine na, nainua na shingo hivi na chana afu naweka pale. Kesho tena naona muda fulani nimechoa kile kitana nimeanza nime kuchana chana ndevu hivi. Lakini siku moja kuna kitu kilishangaza. Kwa sababu nikamkuta mtoto wa miaka mitatu binti kasichana. Kakikuta tu kitana. Kanachukua kile kitana na nikasichana na nikatoto kama miaka mitatu kanaanza kuchana kidevu kanafanya hivi kanageuka na shingo paka kanainua kabisa hivi kanageuka na hivi na hakuna siku niliwahi kuwaambia watoto kuanzia leo mkiona kitana mahali popote mwe mnachana kidevu i never said that most, most is caught than taught watoto watashika zaidi wanachokiona ukikifanya kuliko unachokisema wakifanya Wamama leo mavazi. Mavazi ya wamama hayaleti shule nzuri kwa jamii. Watoto ambao tunataka wao watoto wazuri, wawe jamii nzuri, 
lakini ma, mavazi ya wamama ambao ndio wanatakiwa watoe mafunzo hayapo vizuri wamama wenyewe ambao ndio mnatakiwa mwafundishe vijana mavazi yenu yanatia aibu mipasuo baka ndani ya kanisa Mama anakuja kanisani amevaa kisketi kimepasuliwa mpaka huko akiinama hivi a, kila kitu azalani Na siku za leo tunasifu tunaimba tunacheza na waimbaji hapo wanatuendesha haya panua miguu Dime TV burudani michezo na habari bila kusahau mafunzo nasi kuwa nasi